ഇന്നിവിടെ ചെയ്യുന്നത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒഴിച്ചുകറിയാണ് വളരെ കുറച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രമേ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ മാത്രമല്ല വളരെ എളുപ്പത്തിലും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറിയ ഉള്ളിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ഏകദേശം ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ചെറിയ ഉള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് പച്ചമുളക് ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഒരല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് എല്ലാം ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കണം എത്ര ചെറുതാക്കി അരിയാവോ അത്രയും ചെറുതാക്കി അരിഞ്ഞെടുക്കാം ചെറിയ ഉള്ളി വട്ടത്തിലാണ് അരിഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ചെറിയ ഉള്ളി ഇതുപോലെ വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുക്കുവാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പം നമുക്കിത് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും മാത്രമല്ല ഇത് ചാറാക്കുന്ന സമയത്ത് കുറച്ച് തിക്കായിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയും കിട്ടും കുറച്ചുള്ളി ഇവിടെ കടുക് പൊട്ടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു നാടൻ കറി ആയതുകൊണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിൽ കറി വെക്കുന്നതാണ് നല്ലത് എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് അരിഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്ന കൂട്ടുകൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു തണ്ട് കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഇത് നന്നായിട്ട് വഴന്ന് കിട്ടും ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉള്ളിയൊക്കെ ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സമയമാകുമ്പോഴേക്ക് വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഒന്ന് ഞെക്കി നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പൊട്ടി വരാൻ തുടങ്ങും ഇതിനി കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ ആകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് എത്ര നല്ലോണം വഴന്ന് കിട്ടുന്നു അത്രയും കറിക്ക് ടേസ്റ്റ് കൂടും കരിഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കണം അവസാനമാകുമ്പോഴേക്ക് തീ ഒന്ന് കുറച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഇളക്കി കൊടുക്കാൻ ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് ഒരു ഇളം ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വേണ്ട പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു സ്പൂൺ മുളക് പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇത് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് അര സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒന്നെങ്കിൽ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം പൊടികൾ ചേർക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ കൈ മാറാതെ ഇളക്കി കൊടുക്കണം കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അഞ്ച് ഉലുവ പൊടിച്ചതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉലുവ കഴിക്കും കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഈ സമയമായപ്പോഴേക്ക് പൊടിയൊക്കെ മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്നുകൂടി ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സമയം വെള്ളം ചേർക്കുമ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം ചേർക്കുന്നതാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് എണ്ണ തെളിയുന്നത് വരെ വഴറ്റിയെടുക്കാം കറി വെക്കാൻ പ്രത്യേകിച്ച് വീട്ടിലൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഇതുപോലെ ചെറിയുള്ളി വെച്ച് നമുക്ക് ചാറ് കറി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇതുപോലെ കറി ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾക്കും ഇത് കഴിക്കാൻ വളരെയധികം ഇഷ്ടമാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കി വരുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് വരും കൂട്ടൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് തിളച്ച വെള്ളം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഏകദേശം ഒരു ഒരു ഗ്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ വെള്ളമാണ് ഇവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തത് ഇത് കുറച്ച് വാളൻ പുളി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയതാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചുള്ള പുളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ശർക്കരയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഉപ്പ് കുറവാണെങ്കിൽ അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ കറി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെയും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇതുപോലെയുള്ള കറിയിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കടുകും കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്നുണ്ട് കടുക് ചേർത്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ഒരു പ്രാവശ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇന്നത്തെ ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കണം ഷെയർ ചെയ്യണം കൂട്ടത്തിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കണ്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും അതും കൂടി ഒന്ന് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതിനുള്ള നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്